odio. Un México con hambre y con sed de justicia. Pero ganamos la partida, maestro. Chiquitos, pero picosos. Radio. Radio. Confianza. Muchas gracias, Cayo. Se hace llamar como... Cayo de hacha. Cayo de hacha. Cayo de hacha. ¿Qué ha pasado, Cayo? ¿Te Cayo, muchas gracias por la pregunta. Confianza. Conocen a Peña Nieto, conocen a Andrés Manuel. La verdad te hará libre. Pero primero te hará enojar. Radio de confianza. De confianza. Señores, ya estamos en Radio de Confianza. Están escuchando el 104.1 de FM, 1500 de AM. Imagínense que un día, un día van caminando. Van caminando por la calle y se encuentran una caja que dice Ayuda del Señor. Es una caja. Una caja tiene esta leyenda, Ayuda del Señor. Eh, se acercan y resulta ser que es un explosivo. Eso, eso le sucedió a un hombre de 67 años de edad que resultó herido de las manos después de tomar esta caja de galletas que hoy se presume tenía un explosivo. Esto está pasando aquí, esto está pasando en México, esto está pasando en el 2017. Les vamos a platicar todo eso y también vamos a hablar del beso del payaso. <risa> de broso, de broso. Amado tiene... Sí. Le, le, Ahorita les voy a contar qué es el beso de payaso, por si ustedes no lo saben. Yo también, no quiero escuchar, no quiero escuchar eso. También Eva Cadena, la recaudadora, está libre. Eva Cadena, la recaudadora, hoy eh, puede salir libre. Libró una más. Libró una más. Y ya se puede ir al cielo de Andrés Manuel López Obrador. Eh, hoy se llegó a la conclusión de que las pruebas, estos videos que todos conocemos, Ajá. que publicó el Universal, y donde está claramente recibiendo dinero en bolsas de plástico y haciendo leyes a modo en el Congreso de, de, de Veracruz, pues fueron obtenidas de manera ilegal y no van a contar. También eh, se va probablemente a anular la elección de Coahuila esa es la buena noticia. La mala es que Humberto Moreira va a ser tu gobernador otra vez. No es cierto. No se que me tiene la oportunidad de meter a alguien ahí que, que, que se apellide Moreira. Pero ¿saben quién sí quiere volver? Lula da Silva. Hoy ya amenazó Lula, eh, que ayer les platicamos que, ¿Que puede va a gobernar recibir, desde el bote. Que desde el bote va a, va a gobernar Brasil. Él quiere volver a ser candidato para la presidencia de Brasil. En el 2018, ayer les contamos que había sido condenado a nueve años y medio de cárcel. También que otro presidente que está en problemas, hoy se entregó, es el presidente de Perú. Expresidente de Ex Ollanta Humala. De Perú, así es. Y la gente hoy preguntaba en redes sociales, ¿y en México cuándo? ¿Cuándo se van a poder juzgar a los presidentes? ¿Cuándo se van a poder encarcelar a los uh, presidentes? No creo que... Vamos a hablar también todavía de este socavón, porque lo que está pasando es terrible. Hoy el secretario de Comunicaciones y Transportes, en una terrible eh, estrategia de comunicación, supongo, dijo esto con Carlos Loret. Ojalá existieran los rayos X para ver qué pasa debajo de la tierra. Esto referente al socavón que le arrancó la vida a dos personas que murieron asfixiadas eh, en este agujero. Se llama mecánica de suelos y ese es un estudio que se hace previo. Y uno pensaría que no, se claro. hace cuando construye. Bueno, lo vamos a platicar también, señores. Las deudas por las fotomultas en el Estado de México superan el valor de los coches. <risa> Así es, superan el valor de los coches. <risa> Depende de qué coche sea. ¿no? Pero el sí. tuyo no creo. No, no, pues el, el metro no. Oigan, señores, está, ¿qué te ríes? Señores, están escuchando eh, Radio de Confianza. Ya es viernes, les recuerdo la línea de confianza 5166-3404-01800-888-1500. No nos hacemos responsables después de las 10 de la noche de lo que pueda pasar con esta línea de confianza. Y sí. El beso del payaso. <risa> Vamos a ir a un corte. ¿Qué es eso? <risa> Así es, amado. Es, no. es sexual. Hoy es viernes de sexo. No, no, no quiero imaginarlo. Eh, yo soy Cayo de H. Me pueden seguir en arroba Cayo de H en Twitter y en Facebook. También en Instagram. Pueden seguir a Jeru en arroba el 1, 2, 3 por mí. ¿En todas las redes sociales? Eh, casi en todas. Y amado Avendano B. V. Así, v. Señores, vamos a un corte. Están escuchando Radio de Confianza. Radio de Confianza. Confianza. Ollanta Humala junto a la ex primera dama Nadine Heredia fueron encarcelados así es por lavado de dinero según, según lo que se presume la información lo vamos a platicar, dice J. Carlos Méndez que si vamos a pelear Facebook Live por si no lo saben ayer yo no tenía internet tuvimos unas fallas y me apodaron por esta taza, por cierto la voy a regalar la vamos a regalar, vamos a regalar. esta taza que ayer pudo perder la vida esta taza por la cual hoy soy Lord Taza 
la vamos a regalar para que la cuiden bien. Sé que están muy preocupados por la integridad de esta taza, así que hoy la vamos a regalar. Eh, ¿A quién se la daremos? ¿Al, al comentario más que al, a quién? Al... Al comentario más creativo y que haya sido de los primeros que ayer se preocupó, se preocupó por, por la, la integridad de la física. Que eh, vamos a comprobar que realmente sí haya estado ahora, ayer. Que, sí, lo vamos a checar. La vamos a mandar a donde sea, ¿eh? Eh, a cualquier la, parte de, de la República o pueden venir aquí al estudio a recoger si están aquí esta en México, taza. Pues, ¿qué, qué, ¿Qué tal si, la, si vamos metiendo los nombres adentro de la taza y al final hacemos una... Un ah, estaría bien. Sacamos, a ver, ¿no? a, meta, ver. a ver, este, vamos a ver, vamos a hacer papelitos y vamos a ir metiendo nombres al final de la transmisión de Facebook Live. Le vamos a, les vamos a decir a dónde va esa taza. Dice Roger Niño, urgente callo. Soy Roger Niño, periodista de la ciudad de Chiclayo, en Perú. Aquí los medios solo se dedican a temas mediáticos y se olvidan de los problemas sociales. Hoy encontraron a menores semidesnudas, golpeadas y violadas y nadie atiende la denuncia. Oye, Roger, si los medios allá no están haciendo nada, yo te invito a hacer eh, lo que hacemos nosotros en Diario de Confianza. Sí, hacer eh, en vivo. Justo por eso, justo Diario de Confianza eh, nació por, por nuestra... Porque no queríamos o no nos gustaba lo que los medios tradicionales nos comunicaban y decidimos hacerlo nosotros. Yo te invito, Roger, a usar redes sociales para, para hablar de estos temas que los medios de allá no lo quiere, eh, no los quieren hablar. Dice Esteban Izquierdo Montero, y yo quiero la taza. Esteban, eh, hay que ir, a ver, voy a ir apuntando. Anotando, voy a, a ver, anotando. apúntenme a Esteban, vamos a meterlo aquí, le vamos a mandar esta taza. Eh, esta taza que dice Cayo de Hacha, la verdad te hará libre, pero primero te hará enojar. Estas tazas que por cierto nos regaló Pepe eh, pueden ser suyas por preocuparse por la integridad de la taza. ¿Cómo quiere la tuya, la tuya? <risa> ya llegó su lodo puercas, dice Eduardo del Ángel. Yo quiero la taza, dice Sergio Mena, Mesa. Eh, ahorita vamos a ver lo de la taza. Eh, vamos a hablar del socavón. Vamos a hablar de lo que está pasando en Perú. Vamos a hablar mal de Giotz porque no viene. Vamos a hablar mal de Giotz por faltar ya tres veces a este programa. Dice por aquí, yo también quiero la taza, Sandra Martínez. Eh, aguántenme tantito en, que, en lo que me traen lápiz y papel. Vamos a regalar esta taza. <risa> Como la, la libreta de Blue. <risa> <risa> eh, dice Roger Niño, gracias por la iniciativa. Roger, anímate. Te prometo, yo no estaría aquí en este medio tradicional si no hubiera empezado en Internet. Así de fácil. Con Cayo de Hacha. Twitter. Arroba. Cayo de Hacha. Les estaba platicando de este caso. Yo, en serio, esto ya parece una locura. Eh, tan solo hace unos días este socavón que, que nos dejó temblando con la idea. Eh, de pensar que uno puede salir de su casa al trabajo y terminar muerto, terminar asfixiado porque te puede tragar la tierra. Ahora, eh, esta noticia de un hombre de 67 años que resultó que por ir a tomar una caja que tenía la leyenda Ayuda al Señor, hoy que tenía un explosivo, eh, eso es lo que se presume, hoy tiene heridas en las manos. Repito, un hombre de 67 años de edad resultó herido tras manipular una caja, una caja de galletas que tenía la leyenda Ayuda del Señor. Eh, esto es de acuerdo con los informes de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia de aquí de la, C de la CDMX. Este incidente ocurrió a las 9 de la mañana en Lindavista, aquí en la delegación Gustavo Madero. Ahora, yo les pregunto a ustedes, si ven una caja que dice ayuda del señor se acercan yo no muy probablemente yo no pero a lo mejor es alguna persona que yo pensé que es una broma o pero nunca pi piensas que pero es nunca un piensas explosivo. que sea exacto puedes pensar que sea una broma que hay algo algo ahí puedes pensar hasta que te están grabando o algo cualquier pero nunca piensas que van a hacer la crueldad de ponerte un explosivo dentro ahora la detonación, o sea, tomó el señor de 67 años, tomó esta caja, la uh -huh. caja decía ayuda del señor, y detonó, le, le causó, le ocasionó heridas en la mano izquierda, de acuerdo al diagnóstico del paramédico del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, quienes lo trasladaron al Hospital Magdalena de las Salinas. Me parece cruel, me parece terrible, me parece que la persona que hizo esto lo hizo con dolo, porque nadie claro. deja una maldita caja con explosivos y le pone ayuda del señor si, sin saber que va a lastimar a alguien. Esto es realmente repugnante, es vergonzoso quien haya hecho esto. Espero que las autoridades vayan a encontrarlo porque eh, un hombre de 67 años tiene heridas en las manos 
por estas babosadas. No sé si es una broma de YouTube, no sé si del Brian Show o como se no, llame. No, es es demasiado brazo. cruel. Es demasiado eh. cruel, es terrible, sí, es, esto ni siquiera es chistoso. Es de un psicópata. Que es de un psicópata quien, quien hizo esto. Y mira, a mí lo que me preocupa es que esto esté pasando. Es, es decir, un día vas al trabajo, te traga la tierra y te mueres. Un día encuentras una caja de galletas en la calle, la tomas y te queman las manos. Las esto es, eh, esto no, no, no son notas inventadas, esto no es el de forma. Eso está pasando aquí en la Ciudad de México, lo del socavón pasó aquí en el Paso en el paso Express, eh, aquí en Cuernavaca. Es una locura. Este país tiene muchas sorpresas. Ahora, una de las sorpresas que yo no entiendo, eh, quién asesoró al, al secretario Ruiz Esparza para dar esta declaración, que me parece terrible, terrible, in, insensible, eh, me parece fuera de lugar, Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones y Transportes, que ha recibido bastantes, bastantes quejas a través de redes sociales y en los medios por este accidente, por este socavón más bien, en la carretera, en el Paso Express a Cuernavaca, eh, dijo hoy, aclaró hoy, ojalá secretario tuviera rayos X y ver lo que pasa bajo la tierra, dijo Ruiz Esparza. Esto lo dijo con Carlos Loret. Me parece terrible. Yo creo que está muy mal asesorado eh, a la crisis real que sucedió se le suma la crisis de comunicación porque las respuestas que están dando yo no sé qué esperan desde luego que tienen que asumir la responsabilidad pero decir que tratar de evadirla de, de esa manera de decir ojalá fuera yo dios y evitara la que la Esos tierra son... se des... no es, es el equivalente a eso y es un secretario de estado y pero es... ahora este país o sea al, al, a la hora de que hay crisis siempre el gobierno está muy mal asesorado, ¿no? Yo honestamente... ¿Te acuerdas este que dijo que ya estaba cansado cuando estaba en lo de los 43? Sí, también el, el Procurador General de la República. Yo lo que no entiendo es esto, y se los he preguntado tres veces en este programa. A ver, ¿no se planeaba que lloviera? O sea, ¿no me parece una excusa suficiente decir, es que la lluvia fue de 9 milímetros y luego? Esto no pasa en otros países. No, pero a ver, a ver usualmente en una construcción. En, en, en el Reino Unido, uh -huh. en, en Inglaterra, que no llueve todos los días, todos claro. los malditos días. Claro. Y no es, no, las cosas están de pie, las carreteras funcionan. Están hechas para ¿Cómo soportar eso. diablos no se te ocurre que va a llover pues está mal hecho. y que puede llover 9 milímetros? Está mal hecho. ¿En qué cabeza...? Tra cabe tratar de excusar una ineptitud así. Es que no sabíamos que iba a llover por el maldito amor de Dios. Es que se claro que va a llover. por la basura, es que el drenaje no es asunto de nosotros. Es que, es decir, si fuera una respuesta consistente y dijeran eh, tuvimos una fractura en la tierra y una, hay este, un movimiento de la tierra hizo esto y lo quebró y a 15 metros. Al, pero de un día dicen una cosa, otro día dicen otra, otro día. Si, También, le, si le preguntas a las personas ¿Cuál es la razón que está excusando El, el gobierno federal para, este, para esta tragedia? Te van a decir muchas respuestas Distintas, no hay una, una consistente Otra de las respuestas que han estado manejando Para tratar de ex, Excusar esta tragedia es Que por ahí pasaba un arroyo Y que creció Ah no, pues perdón <risa> No, perdón, Pero señor Arroyo. En... Es, a ver, no es eso estúpido lo ves en un esto. De suelo. No, nadie hizo un maldito estudio de suelo antes. No, no se les ocurrió pensar que el arroyo pasa por ahí y que no hay manera eh, humana de hacer una carretera encima de esto. Es una obra más de Es una obra más eh, Exacto. Sí, la sin las... Fíjate, una de las justificaciones que hizo el secretario es que eh, el, el agujero se hizo justamente sobre los carriles que ya existían. Y es cierto. El, el, los que se construyeron fueron los, los de los extremos, las orillas. Pero eso no significa que no que el, que el que se haya construido a las orillas del, de la carretera del trazo original no haya perjudicado los carriles centrales. La parte, porque obviamente está perjudicado todo. Y el problema es que no sabemos si hay otras zonas del, de esa vía de esos 14 kilómetros ahora con qué confianza Jeru eh, eh, digo cómo con qué confianza vives tu ¿Con vida qué, con, no, con qué confianza vas a ir a Acapulco otra vez jamás me quiero eso. pasar o sea, por el cuando, maldito eh, cuando el vayas express. por ahí pues yo creo que te vas a meter al centro y vas a salir por el otro lado ahora si las excusas es ah es que llueve ah es que la basura los tapa con qué confianza uno se despierta a ir al trabajo y esperar regresar vivo a tu la casa. Gente que, la gente que va a transitar diario por ahí. Ya no digas nosotros que de pronto utilizamos esa, car esa carretera para ir a Morelos, Acapulco, a donde sea. 
¿Qué va a pasar con la gente que vive ahí? Ahora y, yo, lo, y los otros pasos donde hay drenajes, donde sepas que hay drenajes. Ahora, yo lo que estaba escuchando y lo venía escuchando eh, aquí en Fórmula es, de hecho en el programa de Paola Rojas, eh, se tenía presupuestado esta obra en mil millones de pesos y terminó costando dos mil millones de pesos, dos mil millones de pesos que asesinaron, le quitaron la vida a dos personas. ¿No es irresponsable por donde lo veas todo esto? ¿No sería esto eh, suficiente para hacer renunciar a un secretario? Creo que en otro país. Ya, ya en hizo, cualquier otro país. Ya hizo renunciar al, al, al delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Morelos. Pero eh, él dijo hoy que no. Bueno, dijo ayer y, y este se publicó hoy que él no está pensando en renunciar. No, pues mira. Y eso, mira, a mí lo que me sorprendió es. Eh, bueno, no me sorprendió porque Aristóteles Núñez siempre ha sido muy congruente. Hoy, eh, en la mañana, incluso el ex jefe del SAT parte del, del gabinete federal en algún momento, eh, Aristóteles Núñez le puso un tuit directo al secretario secretario Ruiz Esparza lo arrobó en Twitter y le puso no es un socavón, no es la lluvia, es negligencia y corrupción deje de hacerle daño al presidente y al país y renuncie a ver, esto me parece muy, muy importante, un ex jefe del SAT, parte del gobierno federal le está exigiendo claramente a su ex compañero. A su ex compañero. Ya está rebasando más el, el tema de la negligencia y la corrupción, el compañerismo. Ahora, es el único que ha salido... A decirlo. A, el, el único ex funcionario o funcionario público que ha salido a tener un poco de, de, de congruencia y dignidad y pedirlo. A mí me llama la atención la segunda parte del tweet en donde dice, deje de hacerle daño al presidente. Sí. Porque sí, claro que le hace daño a la administración del presidente. Le hace daño al país, pero también a la administración del presidente. Mira, y todavía siguió eh, Aristóteles Núñez en su Twitter. Por cierto, síganlo. Es, es muy divertido, es muy interesante la cuenta de Aristóteles. Es arroba Aristóteles N. Ha estado con nosotros en este programa. Y siguió comentando, señor secretario Ruiz Esparza, sus 48 años no valen dos vidas. Eh, no, no la valen. Entienda eso, caray. Eso lo hacía en, ref en referencia... A la entrevista que tuvo Carlos Dolet con el secretario Ruiz Esparza. Pues sí, el, el asunto es que aquí están apostándolo quizá un poco a que se nos pase otra vez, porque de aquí que a, a que sale un peritaje que te digan qué es lo que sucedió, en realidad ya no va a haber nadie que asuma las responsabilidades. Por menos de eso se fue Luis Videgaray. Por menos tiempo. de eso. Y aquí son dos vidas humanas, estamos platicando del socavón, esta trágica, esta tragedia que le arrancó la vida a dos personas. Hoy el secretario Ruiz Esparza dijo que él no tiene rayos X, que para ojalá ver, y fuera ver, Superman ver. y tuviera y por rayos cierto, X. Trae una, traen los de la SCT una campaña con Mijares, ¿eh? De lo vi, ah, es cierto, sí. utiliza el casco, utiliza el cinturón, para eso están buenos. Para eso están buenos, para pa, pa contratar a Mijares. <risa> Pero soldado pa... del amor. Y mira, los últimos reportes, lo más trágico es, una a mí la, hay dos muertes que me parecen... En, en mi experiencia las, las peores en mi, en mi experiencia, a mí nunca, nunca me han matado pero eso es mi peor <risa> mi peor pesadilla sería o morir asfixiado o morir quemado Ahogado. estas dos personas murieron asfixiadas, no pudieron ser rescatadas también en otro tuit bastante torpe eh, en, ahorita checo bien la cuenta el ¿de tweet, quién? ahorita checo bien el tuit era, rescatamos el auto pero no, ah sí, también del secretario Dios eh, de finalmente vida. rescatamos el auto ¿Quién le está llevando las redes sociales? Creo Ricky que una... Moreno. Giotz. Fue una crisis de comunicación. ¿Es un chiste esto? Mira, en este país el asunto es que te sepas defender y que te sepas tener argumentos. Si no los tienes, mejor ni hables. Mira, te voy a leer el tweet porque parece, parece broma, parece, pa parece chiste cruel, parece comedia negra. Se rescató el auto, los dos ocupantes fallecieron. Ah, no, pues qué bien. El auto está bien. Un es, poquito maltratado, pero con una pero sañada. Bien, pero la, circula. Sale. ¿Cómo es posible? ¿Alguien revisa la comunicación? ¿Alguien está detrás? Creo que un, un error de comunicación muy grave ahí. Bueno, pues ahí lo tienen, señores. Esto del socavón ha sido una tragedia y seguiremos platicándolo. Vamos a ir a un pequeño corte. Regresamos. Radio de confianza. Confianza. Oigan, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, estamos, la gente está, exacto, muy preocupada por la taza. El socavón no tanto, están preocupados por la taza. Eh, esta taza, como ustedes ayer sufrieron por la integridad de esta taza, la vamos a regalar. ¿Va a ser una taza chupada? 
La, taza la he lengüeteado. La taza le he metido la, la lengua. Que se une al frente de amplio Cinco opositor. tazas. Mira, Pepe ya se. Mira, ya se puso generoso Pepe. Pepe quien nos dio estas tazas de regalo. Vamos a dar cinco tazas. A, no sabemos a quién todavía. Pero estamos apuntando sus nombres, los vamos a meter aquí y al final de la transmisión tazas vamos a regalar confianza. estas cinco tazas de confianza. Dice Roger Niño, la taza se viene a Perú, ¿la podemos mandar a Perú? Sí, sí. yo creo que sí, ¿no? no está tan sí, caro. sí, va, la mandamos a Perú, va a tardar, pero la mandamos a Perú. Dice J. Carlos, Lord Taza, yo la quiero, J. Carlos se merece estar aquí, siempre nos comenta, nos comenta Norma Hernández, yo quiero la taza. Oigan... Tengo una pero nota que otra cosa. Tengo, para, tengo, para... Tengo, tengo una nota buena. A ver, pero ahorita para Facebook Live. Sí, para Facebook okay, Live. Porque vale. no, no, todo listo para la carrera de Molino del Rey. Uh -huh. EPN va a correr mañana 10 kilómetros. Siempre corre. ¿Qué tal? ¿Crees que lo vaya a... ¿No te acuerdas de los calcetines? ¿No te acuerdas de la Ibero? Sí. Corrió sí, el baño. ¿Está sí, apagado sí, sí. <risa> 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 el bueno, micrófono? <risa> es la carrera de el Estado Mayor Presidencial. Eh, ay, cabrón. Oigan. ¿Crees que le den chance? O sea, de que no, que el presidente llegue, sí, llegue que primero, sí, sí. que nadie gane, que sea el ganador. No, no. Le, a ver, ¿qué es que en la carrera del Molino del Rey le den chance, chance al presidente que gane? No. No, es buen corredor, ¿eh? Corre más rápido que yo, cabrón. Pero, por, corre, perdón, ¿tú pero corres ¿por qué esa? todos los políticos no, pero, corren? Los tiempos de Peña Nieto es un poquito ah, mejor que yo. Porque, ¿por qué? Hay, porque hay que moverse, ¿no? Sí. ¿O ¿Cómo va el...? Ha corrido los, los 10 estos? kilómetros. Uy, en... correr es lo peor que del, del planeta. Minutos. Correr sin de que tener que llegar a ningún lado no tiene qué sentido. Qué pendejada, güey. Qué babosada de deporte, güey. Porque aparte es aburrido. O sea, ¿qué haces ese, ese, wey, ese tiempo es que a, vas corriendo? Es lo peor. Yo creo, ahorita, es más, deberíamos platicar de la carrera del Molino del Rey, ¿no? Va. Güey, eh, yo creo que toda la gente que dice que le gusta correr finge. Finge que. Que le gusta correr. A mí sí, sí me gusta correr. No, güey, yo no ¿Para qué? A o sea, nadie le gusta correr. Y sabes que a mí me gusta correr ¿Con qué hasta sí? sin a mí me gusta audífonos. Correr, eso sí. Sin audífonos. <risa> me muero. Wey. Me gusta correr. Eh, oigan, a ver, José, no, no lasco, la me botas, te dice Hiots por. Gracias. <risa> ah, sí, las lustraste. Sigue eh, la conversación la con Cayo de Hacha. ¿Por qué no la me botas? Twitter, arroba, Cayo de Hacha. Radio de Confianza. De confianza. Eh, en este caso, es, un, eh, es una prueba que fue ofrecida anónimamente a los medios de comunicación, a un medio de comunicación, y no cumple con esa condición necesaria establecida por la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, ¿sí? es eh, una prueba ilícita. Y una prueba ilícita es como si no existiera, ¿sí? La comisión, la mayoría de la comisión fue enfática, ¿sí? En que eh, es, le, eh, no, se puede, no puede haber actos legales que se desprendan por parte de esta autoridad sobre la base de una prueba que es ilícita. Y por eso el sentido del proyecto es el de eh, declarar sobreseída la queja. Estamos escuchando a el consejero Benito Nasif, quien expuso que para ser admitida como prueba para que estos videos donde vimos a Eva Cadena recibiendo 500 mil pesos en una bolsita de plástico y otros dos videos donde Eva Cadena, la recaudadora de Andrés Manuel López Obrador, eh, ex diputada local de Morena, estaba eh, recibiendo de manera ilícita dinero para la campaña. Ahora Benito Nasif dice que estas pruebas no pueden ser tomadas en cuenta por la forma en que fueron obtenidas. ¿No es esto una babosada? A ver, perdón, si hay un video... Perdón, es que no, no entiendo la coherencia. Si hay un video de alguien cometiendo un delito y se presenta como prueba, como una prueba porque hay un maldito sí. video donde está recibiendo dinero, ¿no puede ser usada? No, es una prueba de, eh, obtenida de manera ilegal y, sí. le, y no se puede utilizar una prueba obtenida de manera A ilegal ver, como una prueba legal. Si hay un video... Sí. De un. A ver, retomemos un poco el caso de, de, los, sí. de, lo, de, las, de los pederastas en, en la Iglesia Católica Mexicana. Si hay un video de un sacerdote abusando sexualmente de un niño y se entrega como prueba, el video se obtuvo por medio, obviamente, de espionaje y el, 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 el que lo entregó es anónimo. ¿No puede ser tomada como prueba? No, es un indicio. ¿Qué? Es un indicio nada más. Eh, la, la, la prueba no, el video no puede ser la prueba. 
O sea, es que si yo grabo a alguien, a, a, a alguien violándome, no es una prueba. No, no es una prueba. Si, si, yo lo, si yo lo pongo como prueba de manera... Es decir, si no es anónima, sí, ¿no? Y sí, claro, si, si es legal, dice, este video yo lo grabé, este... Si no es anónima, sí. Ahora, si no es ilegal. Así otra persona licenciado, en un video en donde ilegalmente un hacker eh, lo graba, porque lo cita en una marisquería cerca uh -huh. del Monumento a la Revolución, y entonces con ese video atrapan al licenciado, entonces... No, pero, pero, no, no, pero ahí la, la policía estaba pero coludida es que hay, con ese hay, ot ah. hay otras, hay otras, este, pues además, que hablarle a la policía además para que hay no otros elementos, pues, al parecer, sí. hay otros, otros elementos y otras pruebas periciales que, que contribuyen con eso. En este caso, el, el solo el video eh, no es ninguna prueba, porque además ella, 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 ella dice que no ha cometido ningún delito. Si ella dice sí, yo cometí un delito, me quedé con la lana, esa lana es ilegal. Ella dice yo lo devolví. ¿A quién se lo devolvió? Sí, en, al, a la persona que mencionó. Yo no y me es la persona que no da la cara. Exactamente. Entonces, eh, lo que argumentan ellos es que no hubo delito. Y que la prueba, el video ah, como tal, no es una prueba. Sí, este país está al revés. Bueno, y que también esta señora fue usada con fines políticos. Mira, sea, sea usada o no con fines políticos, haya lavado dinero para Morena uh -huh. o no, a mí me parece ridículo desechar los videos... Donde está incluso... Deja, es, deja el dinero. Ok, no le dio el dinero a nadie. Lo regresó. Lo regresó. Vale, está uh -huh. bien, fantástico. Qué, qué benevolente. Muchas gracias. No, y al contrario, es una persona súper organizada. Le pidió unas ligas para cuando, regresar, <risa> cuando se lo regresara, se lo regresara bien. Dólares, no, ocho bolas. Ahí, y en dólares. Y en sobre sí, se Porque regresó, sabía, ¿no? ella, el tipo de cambio, había una ganancia. Pero a mí lo que me preocupa es, hay otro video donde claramente está eh, ofreciendo poner leyes a modo a una empresa. Ah, Entonces, eso tampoco... Ahí te va. El, el asunto es que argumentó que nunca se concretó. Ah, o sea, y, Dios de mi vida, es que estos... Estas estos, son las leyes en este país, Calle. Esto es una locura. Es como cuando discutíamos acerca de, de por qué no quitan los espectaculares del, del quienes están haciendo eh, campaña anticipada. ¿Por qué no están llamando al voto? No dice, el, el, el libro de Moreno Valle no se llama Ven y vota por mí, se llama La, la fuerza, fuerza del, del cambio. cambio no, no, no se llama Vota por mí. Entonces, <ríe> es una para, locura. Que llegue, para que llegue a ese extremo, pues tampoco van a ser tan brutos, ¿verdad? Ahora, sí, yo, yo lo he dicho, eran rateros, pero idiotas no son. <ríe> eh, ya, para no te robes un gancito por hambre a alguien. Uh, uh, ah, ya, que entonces, sí, <ríe> uy, no traigas más de 6 gramos de marihuana, no, porque, porque uff, uh, es lo no, peor no que te, le ha pasado al planeta. No pases los 15 cuantos puntos en el torito. Eh, <ríe> no pases de punto 40 <ríe> el ya ni el amparo funciona <risa> Pues yo les tengo una historia que platicar Pero lo vamos a platicar en un rato más vale. Oigan, nada más para concluir esto Eva Cadena entonces libra la sanción del INE Pese a es que inocente. hay videos que muestran recibiendo dinero La legisladora estaba acusada Ustedes ya la conocen, platicamos con ella eh, Estaba acusada de participar en el financiamiento ilegal De recursos para la campaña pues nadie sabe para qué campaña en realidad, pero de Morena, suponemos. Ella nos lo dijo en este programa eh, y hoy eh, el consejero general del Instituto Nacional Electoral, que lo escuchamos hace unos momentos, eh, Benito, Nassif, Benito Nassif, desechó las quejas en contra de Eva Cadena por presunta participación en el financiamiento ilegal de recursos para las campañas en Veracruz. Así que si usted planea lavar dinero próximamente para un partido político, siéntese con la libertad y grábese usted. Es más, grábese. Y grábese después, usted grábese grabando. Y, y diga que lo obtuvieron es de más, manera ilegal. Entonces ya lo, lo, va. Va, la gente va a saber que lo tiene. Excelente idea. No, no, va, no, no va a proceder nada. Si plan ¿Planean sobornar hoy a alguien, a un policía, por, por el alcoholímetro? Si planean robar, si planean lavar dinero, recibir. Grábense. Ese es un buen consejo, ¿eh? Grábense, grábense. Después libérenlo ustedes. Digan que es anónimo. Yo, yo no tengo idea quién me grabó, no puede ser. Y van a salir libres, no pasa nada. Así son las leyes de simulación en este país. Oye, entonces toda la gente que graba los Lord y las Ladies, entonces, esos videos no sirven para nada. No, o sea, no, sirven solo para no de hecho, si te acuerdas, las... El amparo contra las fotomultas procede en función de que es una imagen que no es eh, no es concluyente de que tú hayas ido a, a ah, un exceso claro. de velocidad. ¿Todavía no te puedes amparar contra sí. las fotomultas? Sí, 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 sí. te puedes amparar. Eh, no, no, no contra todos porque creo que en el Estado de México están en problemas. Oigan, pues ahí lo tienen. Díganos, ¿realmente tiene sentido esto? Es, 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 es así como están funcionando las leyes. Esto es lo que está pasando con Eva Cadena. Giotz, ¿cómo estás? No te saludé. No, estoy deshecho ahorita de qué? escuchar estas noticias de ah. un... Ya se debo... Oye, Giotz, una, una... Va a perder un oído. El, eh, hoy me dijo eso, el, el otorrino. Ya nunca más voló a escuchar bien de un lado, entonces... ¿Es en serio? Sí. Bienvenido al club, amigo. Está bien padre esto de ¿Es en envejecer serio, sin dignidad. O sea, el, el, el... <risa> Oye, es que le has dado una carrilla a tu cuerpo... 
hasta, la hasta por las orejas. Sí. Hasta por las orejas. 60 de... años de meterse cosas hasta por las orejas son muchos. Ojalá, man. Oye, amigo, vamos a platicar en unos minutos más con Siari sobre el beso del payaso. ¿Tienes algo que contarnos acerca de eso? Eh, nunca lo he hecho, por ejemplo. No, no, sé, no sé lo que se me antoje no, así, sí, nada. Broso no es mi tipo. <risa> Pero porque hay, hay mucha del gente que sí le gusta, ¿no? <risa> es que por el, por el olor, según los... O sea, de... Ay, 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 ay. Está por la nariz. Si tuviera gripa, lo mejor. <risa> ya con gripa Le estornudas ahí. <risa> Ay, Dios de mi vida. Lo vamos a platicar, eh, los vamos a platicar en Convenzal. un rato más con Ciari. Okay. También vamos a platicar de la tragedia que fue el partido de la selección. Eh, ayer vaticinábamos que íbamos a quedar 4-1, sele sí. la selección mexicana en contra de Jamaica. Oye, que ya estábamos platicando ahorita en el corte sobre la carrera Molino del Rey. Ah, es cierto. Sí. Y, te, y te decía, ¿qué es que dejen ganar a Peña? ¿Qué es la, la, la carrera, carrera Molino, Molino del Rey? Es la carrera que hace o que, una carrera organizada por el Estado Mayor Presidencial. Uh -huh. Entonces el presidente y algunos de sus colaboradores ah, okay. recorrerán 10 kilómetros. Es donde Peña se puso los, los calcetines, calcetines al revés. Ah, estoy haciendo una ¿Oye, ¿Qué cierto, ¿no? No, pues cierto, sí, ah, no, 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 que así no. son los calcetines, con el talón para enfrente. Sí, claro. Que a mí me pareció chistosísimo cuando publicó la foto de Peña. Es que... Ay, ningún chile en bona, ¿eh? Todo tiene que explicar, pobre presidente. No, pobre, no en serio. Pero a ver, ¿lo dejan ganar, sí o no? Yo, yo creo que no, sería, es más, fingir que deja... Yo le diría, a ver, dice Amado que el presidente... Que no. presidente. Ah, sí. Acabó. Dice Amado que es muy buen corredor, ¿no? Sí, que muy el buen presidente Peñeto corre muy bien. Corrió en el Ibero, ¿no? Es al baño. <risa> A mí correr me parece el deporte más... Y no, hoy voy a tener a, los, a todos los corredores, todos los runners en contra mía después de lo que voy a decir. Correr se me hace la estupidez más grande del mundo, el peor deporte. No Aparte, tiene sentido. No yo tiene también, maldito también, sentido también. ni biológico, ni anatómico. Claro ni, yo to, yo no. to, todas las veces que hago planes de voy a hacer ejercicio, ahora sí me voy a levantar temprano a correr y cuando me despierto temprano digo... ¿Para qué? O sea, no voy a llegar a ningún lado. Voy a correr para regresar al mismo lugar. Es lo más tonto es del para mundo. Para no, Pero, te, a ver... ¿Quieres que te diga una cosa? ¿Qué? Yo corro en una pista... En una pista de, de 400 metros y le doy 22 vueltas. O sea, ¿cuánto hasta, corres? Es, tiene menos sentido yes. todavía. Yes. Lo que has tomado. Peor. 22, bueno, vueltas. 22 vueltas. Y vas pensando, vas viendo. Voy pensando mucho. Muchas ideas Espe se me ocurren en. Esto es la gente que corre en un aparato. Es como de, no, estás corriendo yo, para llegar a ningún lado. Que eso me, me desespera un poco. No, yo lo prefiero. Es una caricatura de como cuando corrías y de todo te cae una piedra encima porque sigues a corriendo ver, en tu lugar. Incluso, <risa> perdón. <risa> exacto. Incluso, correr es malo para tus rodillas. Respirar, sí, que meter. A ver, si van a correr en, en la playa, pues qué divertido, pero aquí es, yo lo he intentado. Mira, ahí te va porque lo he intentado. Toda, muchas personas de las que yo conozco me han dicho, no, es que correr y correr y mi playlist para correr. Güey, una vez yo fingí que me gustaba correr y me rendí Ay, a la va. semana. <risa> Dije, no es cierto, ¿por qué me estoy ¿Por engañando? Qué me estoy mintiendo a mí mismo. Y llegué a la conclusión de que todos incluidos Amado que dicen que les gusta correr se están mintiendo. No, es, una, es una mentira colectiva. O sea, ¿por qué tienes mejor, que cansarte? Mejor tiempo en 10 minutos. O sea, perder una hora de tu vida que nunca va a regresar a ti y termi o sea, terminar en el mismo lugar. O sea, ¿para qué hiciste todo eso? <risa> para, bueno, para, por salud. Pero imagínate, el tiempo de presidente en el 2015 fue 50 minutos en el 16. 50 minutos con 48 segundos. ¿Cuántos kilómetros? 10. O sea, lo mejor que he hecho son 52, 26. Eh, una carrera donde no copió. ¿Sabes lo que tiene? ¿Cuándo es la carrera? Mañana, a las 8 de la mañana. Sábado, o sea, 8 de la mañana. O sea que hoy el presidente no puede ir a agarrar la... Hoy el presidente va a hacer este ayuno para estar más veloz en la mañana. <risa> Alguien va a dormir tranquila en Oye, los pinos. Es, es, <risa> Alguien va a descansar en los pinos. 51, 6, 6, 30, ya nos van a correr este programa. 51, 6, 6, 34, 04, la línea de confianza, 0, 800, 8, 8, 8, 1500. ¿Creen yo ustedes dije, que señor. Dejen, yo lo dije. ¿Creen ustedes que dejen ganar a Peña Nieto en el Molino del Rey? Yo creo que no. Sería una locura. Ay, pero ¿cómo le ganas al Capaz presidente? Si le ganas al presidente, no, no, corre. No, no. Si le ganas al presidente, corre, pero del país. Exacto. ¿Quién fue el que hizo trampa una vez? Eh, Roberto Madrazo. De vergüenza, de vergüenza. Que hizo un tiempo récord, ¿no? Vamos a un corte. Vamos a un corte y regresamos. Radio de confianza. De confianza. Vamos a, a ver, ya tenemos los papelitos, ya vamos a dar esta taza, esta, estas cuatro tazas de confianza se van a ir a donde sea, en cualquier parte de la república, incluso pueden viajar hasta el Perú. Ahora sí estamos tomando, Amado ha anotado algunos nombres, déjenme leer los comentarios. Cayo, ¿te hiciste la bichectomía o tus cachetes son naturales? Viéndote los ojos, jamás he pasado debajo del bisturí. Jamás he pasado... ¿Qué te ríes, Dios? Que te operan por arriba. <risa> jamás he pasado por el bisturí. No, no es cierto. 
No, no es cierto, te pasa por el bisturí. Nunca, nunca. Ah, sí, es cierto. Ni un apéndice. No, no le no. mando un saludo al doctor Achar que me quitó toda la grasa de los cachetes. O sea, yo no sí quisiera, pero o sea, serían como están botes para guardar esa grasa que tengo en los cachetes. Dice, ¿tú sí te has, has recibido cirugías plásticas? Yot? Ninguna, ninguna. Me quiero operar la nariz porque tengo el tabique desviado. Eso dicen todos los que se quieren operar la nariz por, por estética. Hoy que el, el otro me dijo pues, por, que probablemente no vuelva a escuchar bien, es, dije, no, pues bueno, hágame algo. Si de, por lo menos operé la nariz. <risa> Véngase para, para acá, hágame algo. Siente, exacto. A mí, pues, para consolar. A mí la, la operación de la nariz se me hace lo más normal, lo más común. No me parece que debería ser secreto de nadie porque aparte es bastante obvio una vez cuando se operó Juan Pazurita la nariz yo no me acuerdo que estábamos hablando y dije ah sí como que se operó Juan Pazurita y que le quedó muy bien desde ahí uff un follow nunca volví a hablar con él en mi vida porque dije que se operó la nariz ¿qué tiene de malo operarse la nariz? Sí, todos los youtubers, no, casi todos los youtubers tienen operado algo ¿no? Sí, yo conozco Ryan uno que tiene, más. Ay, yo no sé si por la, Ryan tiene para las nalgas. Sí, no hay Ryan, Ryan tiene para las nalgas. Pero tuvo lipo. Eh, que quedó bien. O sea, no estoy diciendo esto en, en mala onda. Eh, su hermana la nariz. Eh, la ¿Quién nariz? más? ¿Quién más? Todos. Lo, no está, no está mal. Te da hacia las vamos movies, a, vamos a meter hacia la movies, Está muy bien. Que las nalgas, o que la chingada, que Oye, este spinner está increíble. ¿Dónde compraste esto? No, está bien. En el centro. Ah, que las tazas, que las tazas. Gracias por Brian. Ahí están los nombres de los que vamos a ir metiendo. Ah, ok. Entonces, ¿cómo los vamos a seleccionar? Ah, pues al, al azar. La última, el último ¿Quién, papel ¿quién va a ser que la santa. <ríe> la de Giotz. La de Giotz, sí. A bueno. ver, ponme a J. Carlos Méndez Cepeda, que siempre está participando con nosotros y sería injusto que no entre aquí. aquí. J. Carlos Méndez Cepeda, ¿Era? acá está. Dice Octavio Hernández que le manden una taza a Ontario. Pero, o sea, ¿vas a apuntar todos los nombres? Sí, estamos participan? apuntando. Está, por ejemplo, te digo, Gerardo Ordaz. Yo ahí va para la taza. ¿Eh? Yo quiero no, tú ya tienes una. Gerardo Ordaz, ¿qué decías? Yo J. También. Carlos Méndez Cepeda, ahí va. Para adentro. Ahí me dieron hasta la de Amado Avendaño. Adolfo Zambrano, <risa> para adentro. ¿Con qué regresamos? Chiva Silva Ortiz, vamos con lo del el cura que se vengó de la bandera. Ah, entonces, Rosa eso está buenazo. Este, ¿quién era? ¿Es el corte largo? O... Chiva Silva Ortiz, sí, es el corte. ¿Es el último? Sí. ¿Ya se acabó? Faltan el, dos minutos. El sí. Live? Sí. Eh, Roger Niño también, a lo mejor se va hasta Perú. Ciento... Este... No, no ¿Quién más? 50. ¿Quién más? 50. 50 pesos. No. A ver, Esteban pesos. Izquierdo también. Sí. Esto me ese? costó 180. Ah. Este está bien chingón. A ver, Ahí díganos. De... Silvia Reyes. Y de Iron Man. Oye, güey, ¿qué te dijo el doctor? Eso. Eso. Me dijo así de, este... O sea, me hicieron a, ahorita una prueba de audiometría y otra madre. Me dijo, ¿Ya es Victoria? Lo más probable es que. O sea, nunca. ¿Pero qué? ¿Se te tapó el de un día? Como de que. O sea, sí fue el pinche ruido de un lugar. Dolce de, ¿a dónde Obsession. Está? Yanis, según yo. Ya estás. Ajá. Este, que el... Haz de cuenta que tienes este... como donde recibes como el sonido y luego eh. las madres estas que... A ver, Sandra Martínez que Vázquez. Antes de que llegue como al caracol. Estás apuntando todos Estos entonces. Estas madres que se encargan. Sí, sí, sí. Eh, Victor, dice Jazz Victoria, ya está, Victoria, ya está, Jazz está, Victoria. Ya está, ya está Jazz Victoria. Lo ya que hacen es no dejar la Jaime pasar, FNG ya, también está. Si no está bien esa Alexis parte, Saldaña. Ahorita me lo traen, porque ahorita los van a estar apuntando. de la verga al caracol. Twitter, arroba, callo de hacha. Radio de confianza. Confianza. Antes de avanzar tengo que colocar, tengo un poco de frío en los pies, así que vamos a colocar una alfombra. Traje una alfombra que yo uso siempre en los programas donde voy. Este es, una, este es el trapo de inmundicia que hay que primero colocar acá porque para hacerlo un poquito más ameno el, el programa. Este es un trapo de inmundicia que siempre uso. Wow, yo creo que eso es una falta de respeto. No, al... no, no, esto es, este es una alfombra que yo uso, la uso también para brigar frente al Congreso Nacional, la coloco de alfombra, es un trapo de inmundicia que nosotros usamos. Bueno, de hecho tiene una inscripción que dice candidatos a la presidencia que están a favor de la agenda de la diversidad sexual. Hoy día estamos en una tremenda campaña hoy día denunciando eh, como Iglesia Evangélica aquellos candidatos que están hoy día respaldando esta agenda. Ok, pero yo creo que... Yo soy homosexual, este es mi programa ¿Ya? Y esto a mí me parece una falta de respeto ¿Se acuerdan que les contamos de este pastor evangelista? Este pastor evangelista eh, en Chile Que fue un programa, un programa de televisión Y pisoteó la bandera, tomó la bandera Lo que él llama el trapo de la inmundicia La bandera de los colores eh, de la comunidad LGBT eh, Lo pisoteó y dijo eh, que, bueno, dijo un montón de, de tonterías de groserías. Eh, de groserías, el, el, el conductor del programa le dice, oye, yo soy gay, 
Y me parece terrible que vengas a hacer esto Y generalmente me parece terrible que hagas esto en cualquier lugar Bueno, pues por fin este conductor chileno Alguien se vengó de él eh, en, un, en un programa, en otro programa Ya recibió una cucharada de su propio chocolate Pero no, el del pastor, ¿no? Se sí. vengaron del pastor Sí, del pastor, ¿no? ¿qué dije yo? No, conductor. Del conductor, perdón, del pastor del pastor El conductor lo hizo muy bien No, lo hizo fantástico yo, sea, jamás, yo, yo, yo no hubiera soportado eso, ¿sabes? Yo creo que sí lo hubiera volteado un fregadazo a este señor antes de... Una aguantada Pero ahí te sí. va Y yo, yo lo dije esto hace, hace aproximadamente tres semanas Si se hubiera quedado y lo hubiera seguido haciendo quedar como un idiota ¿No hubiera sido mejor en lugar de correrlo del programa? No, porque ya era una falta de respeto incluso para la gente O sea, sí estaba bien, pero ya era una falta de respeto total para la, Incluso para la gente de la comunidad LGBT que estaba bien ese programa Ahora, no voy a estar ahí. este pastor evangelista recibió su merecido Vamos a escuchar cómo eh, se vengaron de él Radio de confianza Confianza Oiga, eh, usted no siente que... Se lo digo con respeto, ¿ah? ¿eh? sí que hace un poquito el logo que parece hueón limpiándose los zapatos, poniendo... Con respeto, con respeto, ¿ah? ¿eh? Sí. Porque usted sabe que aquí Villota es un conocido homosexual. Sí. Yo soy un conocido heterosexual. Y súper heterosexual, así es que, hay que decirlo. Así es que conmigo, cuidado. ¿eh? Sí, no, Entonces, no. ¿pero qué me pasa a mí? Eh, que yo siento que usted queda como payaso. Con respeto, con respeto, ¿ah? ¿eh? Como, como payaso, como hueón como tonto, como ignorante. Como que la gente lo ve así como un imbécil, pastor. Usted se siente en esa bandera y queda como imbécil. Entonces, ¿su corazón no le dice algo? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Su corazón no le dice, a lo mejor estoy fallando? No. ¿La Biblia no le entrega una señal? ¿Seré hueón? ¿Qué hago todo esto? ¿Seré un tonto? ¿Seré un idiota? ¿No, no, no sale una llama de acá? No, ¿No hay una señal para usted? Con respeto, ¿ah? ¿eh? Con respeto. Sí. A ver, yo creo que aquí los que quedaron ridículos, primero fue el señor Villota, ridículo, eh, no voy a decir un pobre triste ignorante, porque se, 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 se considera homosexual. Pero calmado. Y no reconoce, no reconoce que el paño que le coloca en el suelo no es su bandera. Ajá. Y hoy día llora como, como, como porrita ofeteada. Ajá. Creo que eso es ridículo. Payaso, huevón, tonto, huevón. Ignora... Huevón. ¿Por qué? Sí, huevón. 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 Sí. Tonto, ignorante huevón. e imbécil. Fue los, fueron, los, fueron las palabras que recibió este pastor en otro programa, pero siempre eh, con mucho respeto. Con mucho respeto le decía el conductor. Ahora, eh, este pastor eh, está levantando bastante. Pues bastante odio. Y no nada más hacia la comunidad LGBT, sino hacia los pastores evangelistas. Ahora, insisto, la vez pasada lo dijimos, no todos los pastores son un, unos hueones imbéciles. No todos los pastores, ni todos los católicos, ni todos los religiosos detestan a la comunidad LGBT. Pero justo por esta gente radical es que hacen quedar en vergüenza a una comunidad que no piensa así. Eh, este conductor chileno se llama Julio César Rodríguez e eh, invitó al pastor Soto a su programa, a este pastor que básicamente fue humillado eh, lo trató básicamente como él trató al otro conductor homosexual ahora, mucha gente me dice es que Cayo siempre dices que hay que discutir lo decía yo ayer hay que invitar a Jan Dabdub, Juan Dabdub, Juan perdón, Dabdub. El, el, el hombre que le cayó la, la, la ah, boca ah, con la mano a un activista LGBT. El mano larga. El, el mano, mano larga. larga. Para discutir. A ver, oye, ¿realmente eres un homofóbico? ¿Realmente? Me dicen, es que siempre estás diciendo que hay que abrir la conversación. Ay, sí, la fórmula. <risa> Grupo Fórmula. Grupo Fórmula. Te presento la información. No, pero... pero Te abro ah, la información. Pero a ver, aquí lo que están diciendo es, a ver, este hombre, el, el, el conductor homosexual que invitó a este pastor... Le, le salió el tiro por la culata. ¿Crees que debemos discutir con los radicales? Yo creo que sí, que todas las voces tienen que ser oídas y hay que dar, escuchar una explicación, por muy estúpida que sea. Eh, están los micrófonos abiertos y nosotros siempre damos derecho a réplica e invitamos a toda la gente que piensa incluso diferente que nosotros y que venga aquí y, y que diga. O sea, si dejamos hablar a Tolini, podemos hacer. Sí, otro <risa> radical. A ver, pero la diferencia que hay yo está en que. Una cosa es insultar y otra cosa es dar argumentos. Exacto. Ese es el punto. Tú puedes invitar a quien quieras y es insultar eh, puede ser 
libertad de expresión, pero no estás al mismo nivel. Si tú vienes a, a, a e invitas a alguien a que venga a discutir contigo de un tema que es contrario a tu forma de pensar, lo único que no puedes permitir es que te venga a decir eres un estúpido, eres un idiota, o sea, no. Tienes que venir a dar argumentos, si no, no hay... No Pero hay su punto. argumento era que para él no significaba nada la bandera, y real, o sea, una bandera significa el valor que tú le quieres dar. Exactamente, o sea, de, o sea, pero... Era una bandera gay. Era una bandera gay, Ajá. y se paró, se limpió las botas, la pisoteó, dijo que era un trapo de la inmundicia, pues y sea. que al fin era un trapo. Pero entonces, si, si tomamos en cuenta eso, la bandera de México también es un trapo, la bandera de Chile es un trapo, la bandera de cualquier bandera es un trapo, como dices, Giotz, es el valor que le damos nosotros. Claro. Y él sabía claramente lo sabía desde antes que esa bandera importaba y significaba algo para el conductor. Es un símbolo. Exacto, y, y, todos son y, símbolos. Y significa ciertos valores o, o la unidad de ciertos grupos y ponérselo en los pies significa yo te desprecio. A ver, ahí te va. Yo soy ateo. Eh, yo lo he dicho siempre en todos los programas. Yo no creo en ninguna religión. Pero ¿qué pasaría si yo tomo a una, a, a, al estandarte de la Virgen de Guadalupe y lo pisoteo? Estás de acuerdo que es una clara ofensa y es una provocación. Es, es, es una provocación. Pero yo creo que esta bandera tío, significa la comunidad del LGBT y la unión de la comunidad del LGBT y lo que, por lo que lucha la comunidad es por la diversidad y que se, se han aceptado los diferentes puntos de vista y de preferencias sexuales y es como de bueno si el señor también tiene un punto de vista que es a, a mí no me gustan los gays entonces lo Pero mejor ver, que debemos hacer es ese, aceptar el que hay personas tiene... que, no, que no estén de acuerdo en eso. Y Pero, a ver, el caso. pastor nunca va a aceptar que hay otra realidad porque para él la Biblia o, o, o lo que él... Pero la Biblia nunca dice ver, que odies espérame, a los maricones. Espérame, espérame, Esto es una locura. Espérame. De hecho, dice ama a tu prójimo, ama a tu prójima. Para él, la posición, <risa> para él, la posición es muy clara. Él está en contra. No, no, no me queda por claro. La, por las razones que él, que él tenga. Él, él no es tolerante. Y, Mira, ni, y ni tiene por qué serlo porque para él... es No, al contrario, perdón. Pero, a ver... No lo es. Es Yo un provocador. Creo, sí, es un Exactamente. Pro, sí es un provocador, pero... Creo que realmente lo estaba haciendo para, para molestar al conductor, de ninguna manera para abrir una discusión. No vas a, a discutir sobre si los homosexuales se tienen que casar o no pisoteando la bandera de los gays. Yo no voy a la, a la iglesia y me pongo a orinar a la, 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 la Virgen de Guadalupe para discutir cómo la religión le hace más daño a las personas. Uh -huh. Esa no es la manera de discutir. Eh, creo que ese es el problema. Y mucho, muchas de las cosas que, que yo digo en este programa... Y lo hice a través de Twitter las, la, hace dos días. Les dije, está fantástico que me insulten porque creo que el espionaje no se debe de usar. Nadie debería presentar materiales de espionaje o sí. Pero todo lo que recibí fue insultos y ningún argumento. Ese es el problema con Esa este es la discusión. Es la claudicación del, del, de la razón. Cuando te quedas sin argumentos, lo que Insultas. haces es insultar. Porque ya no tienes nada más que decir. Claro. No hay nada que puedas articular. Entonces te dices, idiota, negro... Prieto, indio, lo que tolteca, sea, naco, sí, nopal. Ahí ya, per, exa, gracias, Dios, ya entendí, ya entendí. Ah, pero, ya, ya me no, me ayudes, claro. no me ayudes, no, no me ayudes, amigo. Vendido. Peñabot. Peñabot. Ya entendí, ya entendí. Ya, perdón, perdón. Eh, ejemplos. Ahora, a ver, aquí mucha gente está diciendo también que somos unos hipócritas. Estoy leyendo algunos comentarios en Facebook. Estamos ahorita en vivo, eh, completamente en Facebook, de 8 a 9, en el Facebook de Fórmula. Eh, nos están mandando varios comentarios que somos hipócritas porque él, el otro invitado del programa, lo insultó. El, lo insultó, lo insultó, lo insultó claramente, le dijo, y pongo te textual, payaso, huevón, tonto, ignorante, imbécil, ¿cuál es la diferencia? A mí me parece... ¿Está correcta la venganza? No, es que digo, a mí no me gusta la venganza. No, la venganza es, es, no Dulce. es buena. Mata el, el alma y la envenena, ¿no? Dice, lo dice el chavo del 8. Sí. Lo dice el chavo del 8. La es... venganza no es buena, mata el alma y la envenena. Ah. Estoy seguro que no... Bueno, no Te sé, lo juro sí. que dice, dice el chavo del 8. ¿eh? La, sí. la venganza wow. nunca es buena, Creo mata el alma y la envenena. Bueno. Eh, yo creo que... A ver, ¿sí ¿hizo lo mismo? Sí, yo creo que sí. Entonces fue venganza, fue una sí, fue otra provocación, su... sí. Pues a la lo... gente le gusta eso sí. No, la... Oye, sí. tengo aquí más papeletes ah, Déjame decirte este, Tenemos una dinámica con la gente que está en Facebook Live este, Ayer se le salvaron la vida A una taza Que estaba a punto de caer de tirar <risa> Que no se dio cuenta nunca hasta Iba a ser una negligencia. Iba a ser una negligencia. Que si no le damos taza a toda la gente, que los estamos destazando. <risa> Entonces vamos a meter ahorita los, el de Brian, el papelito de Brian ah, Luna. Vamos a meter el de meterlo todo. Valerio Ochoa, Jairo Castillo Solórzano, Octavio Hernández. Espero que en una de estas no me vayan a alburear, ¿verdad? Si quiere participar, Roy Picasso. Métase a Facebook rápido y mandamos sí. su nombre. O, Ma Mario o Montaño Castellanos. O márquenos al 5166 Que lo dijo Don Ramón. René Córdoba. Lo, lo repetí el chavo. Ramón. 
Auroris Boris Méndez, Alexis Márquenos Saldaña quien, y Héctor Valtierra. de Radio de Confianza, márquenos 51663404, estamos recibiendo sus nombres, estas tazas van a ir a toda, a cualquier parte. Esta no, taza, solo una. Bueno, no, son cuatro, Pepe ya nos dio cuatro. Solo Vamos a mandar cuatro. cuatro. Sí, que digan que yo de hecha. Que digan que yo sí, que digan lo que quieran. Pues sí. Bueno. Una de Amado Avendaño. <risa> no, nadie la va a querer. Oigan, ¿creen que, que estaría bien encarcelar a los presidentes de México? Mira, Carchi está muy contento. Ah, quedan pocos, ¿Sí? este. Quedan poco, pocos vivos. Pero, se, se los pregunto por esto. Pero los vivos fueron muy vivos, entonces. <risa> Ahí te va, Giot. Si tuvieras que meter a la cárcel a uno de los presidentes que están vivos a la fuerza, ¿a quién meterías? Ah, Dios mío. Ah... Yo a Luis Echeverría. A Fox, ¿para qué Yo me Fox y le quito el celular. Es que sí, o sea, no a Fox, ¿para qué están dando entrevistas y, y siendo... <risa> Bueno, ahora todos librarían la cárcel Vayas. por edad. Bueno, menos Cedillo. Cedillo y Salinas todavía no tienen 70. Eran muy jóvenes, ¿no? Sí, todavía Salinas, no tienen 70. Creo, ¿no? Ahí te va. Es un expediente este... que tienes que encarcelarse de Salinas. Pero Fox sí la libra, ¿eh? ya tiene más de 70. Pues yo creo que el sexenio de Salinas ha sido como de lo más triste que le ha pasado a México. Entre el error, errores de, por el error de diciembre que no tiene nada, nada que ver como a lo mejor le, el, el con la economía. Este, pero hemos estado mejor preparados para eso. Eh, el, la cantidad de asesinatos, la cantidad de, de cómo se desató como el narco justo en su sexenio fue impresionante. Yo creo que sí a Salinas. Fíjate bien por qué les pregunto esto, Yanta Humala y Nadine Heredia, el pre ex presidente de Perú y ex primera dama, eh, fue, se les dictó a orden de prisión, hoy se entregaron de manera voluntaria y esto es un escándalo, Todo lo, la, es, el número de presidentes latinoamericanos que terminan en un proceso eh, o terminan en la cárcel está subiendo hoy. Es Ollanta Humala que gobernó Perú la semana, hace, hace unos meses había sido. <risa> la semana pasada. No, hace unos meses había sido el presidente de, de, de Guatemala. Eh, también eh, Michel Temer. El de, eh, el de ayer Brasil. Lula. Lula. Ah. Lula, este, Dilma Rousseff. Este, ¿Quién más? Ahora. Eh, Medio mundo está en el tambo, cara. Esto es una locura. En México ninguno. Porque creo que. Solo gobernadores. Ley, solo gobernadores, sí. ¿Con exacto. cuántos gobernadores alcanzará para catafixiar por un presidente? Pues Expresidente. La, la próxima reunión de gobernadores es en, <ríe> en el penal. ¿no? Ya, enciéndelos a todos. De una vez, sí, en el penal. De, es más de, fácil. Deberían mejorar los penales por eso. <ríe> Oigan, a ver, políticos. Igual por eso. Yo creo que tomen en cuenta las condiciones de los penales porque ahí van a terminar el resto de sus vidas. No construyan <ríe> universidades, construyan Mejores penales. Cárceles. Porque es más fácil que regresen a una cárcel que, que a la universidad. <ríe> Hace video walls ahí para ver el, sí. los partidos de fútbol. No sé qué. Porque... Sala lunch con billar y otras cosas. Ollanta Humala eh, gobernó Perú del 2011 al 2016. Y no son pocos los que consideran que también la primera dama estuvo envuelta en estos escándalos. Nadine Heredia. Como no somos pocos los que creemos que Karime Macías estuvo envuelto en el escándalo de, de ratería de Javier Duarte. Pero sigamos con, con Ollanta Humala. Eh, el tiempo que esta pareja presidencial estuvo al frente de su país fue un tiempo que marcó a la sociedad eh, hoy, eh, se, bueno, tienen, se entregaron para cumplir una orden de 18 meses de prisión preventiva que fue dictada en su contra 18 meses de prisión, ahora la gente está diciendo de qué diablos les acusan a, a Ollantumala de una casa blanca en las lomas de Perú, uh -huh. pues no eh, a la expareja presidencial se le acusa de lavado de activos en detrimento del Estado y asociación ilícita para delinquir delitos que ambos niegan, entre otros. Eh, uno de los asuntos que forma parte de esta investigación, de esta pesquisa, es la entrega de 3 millones de dólares eh, a la constructora brasileña Odebrecht, que dio la pareja, que dio a la pareja para su campaña presidencial del 2011. Oye, Odebrecht parece que es como el cáncer de todos, ¿no? <risa> o sea, ha estado metido aquí en México, Brasil. En, en Brasil. Este, Ahora alcanzó hasta el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, a Lázaro Cárdenas Batel. Construyeron una presa en sí, cuando sí, era gobernador y hubo un escándalo también de corrupción ahí. Pero como es menor, ya ni, ni lo pela. <risa> Órale. Oye, pero a ver, en México no puede ir un presidente a la cárcel, ¿cierto? Debería, podría ir, pero nunca ha sucedido. No, no hay pasar. antecedente porque. Se, si se les perdona. Yo creo que tiene Digo, que ver no con sé... el sistema presidencial. Ahora, ¿los casos de corrupción en los últimos sexenios serían suficientes para mandar a alguno? Yo creo que sí. Yo también. Sí, yo creo que sí. Ahora, eh, ninguno de los candidatos ha, ha dicho, sea, ah, bueno, lo primero que voy a hacer, porque es aparte meter lo, es meter el bote al presidente. ¿no? Ahora, no, 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 quiero, no, no quieren romper con esa bella de tradición campaña. de no meter a los presidentes al bote, porque uno de esos son los primeros en caer en la casa. <ríe> Exacto. Ahora, Humala, eh, Ollanta Humala, en un mensaje a través de su Twitter, consideró esta medida preventiva dictada por un juez como abuso de poder. Eh, como abuso de poder en contra de esta pareja y otras voces, otros otros a través de redes sociales, dijeron que eran 
es una simple tontería. El exministro de Justicia, que hoy es abogado, Antero Flores Aroz, por, por ejemplo, expresó que la prisión preventiva solo debería proceder cuando el acusado obstruye la investigación y que en este caso Uyanta Omala y su esposa, la ex primera dama, no tienen nada que ver con esto. ¿Qué les parece? Pues... No sé, yo creo que Está igual bien. y 18 meses te sirven para que cuando salgas la gente ya no esté enojada contigo. <risa> ¿No? O sea, de, realmente, o, 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 digamos, te puedes a, ir a, a, a España. Te pasas 18 meses cuando salgas, la gente piensa que tú ya cumpliste tu condena, no, que no, ya, ya te, y... te salvaste, te das cuenta que te tocó López meses. Obrador y ¿Por cuánto dinero, <risa> por cuánto dinero pecado y culpa? Si, si, aceptarías ir a la cárcel? Si AMLO toca o oh, ya entro mala, ya se ya, 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 ya. No, no, lo debería de no, todo. Oye, que yo estamos platicando hace ratito sobre el socavón y acaba de salir la declaración de Ruiz Esparza. ¿Otra? Otro. A ver, Dios, eh, uh, Dios de mi vida, a ver. Mi permanencia Ajá. Es decisión del presidente. Eh, oye, pero si sí ya habrá otro. Pero no, a ver, yo es insisto. Decisión... No. A ver, perdón. Eso dijo Tengo Ruiz, Ruiz, encontrados. Ya nos vamos a seguir en Facebook, así que me voy a apurar. Creo que no. Como, como lo decía Aristóteles eh, Núñez en Twitter. Sí. Si quiere dejar. A ver, si realmente usted es culpable, secretario de lo, del socavón, no le deje la decisión al presidente. Renuncia entonces. Si sí, es que es, es, considera usted que tiene culpabilidad es, en, en tus este manos, asunto. encomiendo mi espíritu. Es lo que es no le pones más presión a, de, a, al presidente. Oigan, a ver, rápidamente, vamos a dar las tazas. Voy a escoger. Hay mano negra. Porque ah, yo voy a escoger los papelitos. Eh, si nos Primero. estás escuchando, Valeria Ochoa, ya te vamos a mandar una taza. Eh, una taza de diario ver, de, no los de, de confianza. En Facebook, chavos. Eh, ver, Valeria Ochoa, manifiéstate. Aquí está. Por eh, déjame, Valeria Ochoa. Ochoa. Échate ah. una nud para que... Chiva Silvia Ortiz, celebrando. Chiva Silvia Ortiz, también te mandamos una ah, taza. Mujer. Eh, ¿Metiste aquí también los de, de llamadas telefónicas? Este no... Ah, no, sí, sí, sí. Ah, lo perfecto. Hacer, sí. Sí. Porque luego nos regañan que solamente sí. pelamos a Facebook y luego que solamente pelamos a Twitter. Es un excelente problema, pero me... Lo que Enrique a Peña, a Enrique pensó. Peña ya se llevó una taza también. Eh, Enrique, Enrique Peña, Peña Nieto, Nieto. Eh, que se Gerardo la mandan aquí a las lomas de... No, es cierto. Eh, ¿qué, ¿Quién es? Gerardo Ordaz. Gerardo Ordaz, ya tienes tu taza. Y por último, Octavio Hernández. Ya tienes tu taza. Okay. Eh, ya nos vamos de Facebook Live. Muchas gracias por acompañarnos. Quédense en radio. Nos vamos a contactar. Y miren, no es que les quiera vender la segunda hora de este programa, pero vamos a hablar del beso del payaso. Entonces no, les conviene. Yo me voy a ir. <risa> ¿Qué? Yo, tú no. también retírate. No, no se vayan. No, vamos. ¿Por qué le tienen miedo a la sexualidad? No, 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 no sí, el ¿Qué? De eso de payasos, no. Ay, ay, ay. Pues bueno, oigan. Eh... De confianza. Radio. México con hambre y con sed de justicia. Pero ganamos la partida, Mario. Con poder. Chiquitos, pero...